जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्ण और दोस्तों हम लोग आज इस फिर से बात करने वाले हैं इस रसायन विज्ञान के बारे में तो दोस्तों रसायन विज्ञान के मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर रखा है और साथ ही साथ व्याख्यान के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करें तो दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे पूरे केमिस्ट्री में जितने भी बंध में जो सहयोग करते हैं दोस्तों आर्बिटल के बारे में तो उन्हीं आर्बिटल की जो संरचना है उसी के बारे में पूरी से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर पूरी तरह से बात करें दोस्तों तो कक्षकों की तो कक्षक जो होते हैं दोस्तों मुख्य प्रकार के जो होते हैं चार प्रकार के जो है कक्षक इसमें पाए जाते हैं तो वो कौन कौन से कक्षक है दोस्तों आपका जो है एस ऑर्बिटल होता है पी ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल होता है और एफ ऑर्बिटल होता है तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल तो हम लोग देख लेंगे देख ही चुके हैं लेकिन क्या होगा दोस्तों इसको मैं फिर से जो है आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल तरीके से लेकिन जो एफ ऑर्बिटल है दोस्तों आपको एम तक भी अगर आप खोज के देखोगे तो ये एफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए उसके बारे में तो मैं आपको जो है दोस्तों उसके बारे में आपको सभी को भी उसको इन्फॉर्म करके ज़रूर बताऊँगा तो आप अगर एफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी अगर आप जानते हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी ऑर्बिटल के बारे में तो पहला ऑर्बिटल है एस कक्षक की आकृति वाले ऑर्बिटल तो दोस्तों एस कक्षक की ऑर्बिटल में हम जब भी भरते हैं तो क्या होता है उसके लिए एक खाने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो इसमें क्या होता है इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक क्या रहेगा ऊपर वाला रहेगा और एक क्या रहेगा नीचे वाला रहेगा तो इस तरह क्या होता है दो ऑर्बिटल जो है दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ जाता है और दोस्तों इसके लिए जो है एस कक्षक के लिए एल मतलब द्विवंशी क्वांटम संख्या और एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या इसके लिए क्या होता है दोनों के लिए जीरो मान होता है तो आप इसको याद रखिए हमेशा अगर क्या बोल रहा है यहाँ पास वन एस तो यहाँ पास के मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगा एक होगा लेकिन जो द्विवंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या एस के मान के लिए क्या होगा होगा हमेशा जीरो रहेगा उसी तरह यहाँ पास भी जीरो रहेगा यहाँ पास एस है यहाँ पास भी जीरो रहेगा यहाँ पास एस है तो यहाँ पास भी जीरो रहेगा तो ये क्वांटम संख्या निकालने में बहुत आसानी होती है एस के लिए क्या होता है एल का मान क्या होता है हमेशा ये दोस्तों जीरो होता है ठीक है अगर पी की बात करें तो इसके लिए एक होता है डी की बात करें तो इसके लिए दो होता है और एफ़ की बात करें तो इसके लिए तीन होता है तो इस तरह आप इसे याद रखते हो मैं अपने इसके बारे में बता चुका है आप देख सकते हो दोस्तों इसकी जो संरचना मुख्य प्रकार की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है वो होती है गोलाकार होता है ना तो इसका जो है कोई भी एंगुलर नहीं होता क्योंकि दोस्तों और ये पूरी तरह से अगर हम लोग थ्री में समझे इसे तो इस तरह का होता है अगर ये पहला अक्ष अगर ये एक्स मानते हैं तो दूसरा अक्ष क्या रहेगा वाई हो जाएगा और तीसरा अक्ष क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा तो इस तरह तीनों कक्ष इसमें उपस्थित होता है ना दोस्तों तीनों एंगल तो अब इसकी बात करते हैं एस कक्षक का केवल एक ही क्या होता है दिशात्मक अभिविन्यास होता है एक ही चीज़ होता है दिशात्मक में अगर आप एक्स को ले रहे हो तो सॉरी एक्स को ले रहे हो तो एक्स को ही ले सकते हो वाई को ले रहे हो तो वाई को ले सकते हो या जेड ले रहे हो तो जेड को ही ले सकते हो अर्थात इलेक्ट्रॉनों के में पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं के लिए समान होता है तो एन के बढ़ना बढ़ने के साथ एस कक्षक की ऊर्जा का आकार भी क्या होता है धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है तो दोस्तों ये पूरा था एस आकार के बारे में जो है आर्बिटल के बारे में और दोस्तों इसमें जो है अतिव्यापन की अगर बात करें तो इसमें दोनों अगर इसमें शीर्ष अतिव्यापन भी होता है और पासर व अतिव्यापन इसमें भी होता है क्योंकि दोस्तों इसका कोई एंगल नहीं होता इसलिए क्या होता है ये किसी भी दिशा से अतिव्यापन कर सकता है अगला देख लेते हैं इसमें पी आर्बिटल तो दोस्तों पी आर्बिटल के जरूरी तौर पर हमने तीन कक्षक भरते हैं ना दोस्तों तो पहला जो कक्षक होता है दोस्तों पी के लिए होता है ये वाला इसमें दो इलेक्ट्रॉन आता है इसमें पी वाई के लिए इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं डी और पी जेड है तो इसमें भी क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन भरने की जो क्रम है वो किस प्रकार होता है इस तरह से भरा जाता है ठीक है दोस्तों तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं अभी तीन को तीनों कक्षक के बारे में अगर अब तो देखो यहाँ पास एल का मान क्या होगा एक होगा और एम का मान जो है प्लस वन से लेकर के क्या होगा माइनस वन तक होगा तो मतलब एल का में जो तीन कक्षक होते हैं मतलब है ना दोस्तों तो पहला जो रहेगा वो प्लस के लिए रहेगा दूसरा जो रहेगा वो जीरो के लिए होगा तीसरा जो है वो माइनस के लिए रहेगा अब देखो पी कक्षक की आकृति जो है डंबल कार होती है जिसमें दिशात्मक गुण होता है ठीक है अगर अब ये क्या हो जाता है इसकी आक्षेप जो है पूरी तरह से बदल जाता है डंबल आकार के हो जाता है और इसमें तीनों के लिए जो तीन ऑर्बिटल हम लोग बढ़े हैं उसके लिए सबके लिए क्या क्या होता है अलग अलग हो जाता है जैसे ये हुआ एक्स अक्ष के लिए हुआ तो ये जो डम्
जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो उसे क्या कहा जाता है नोड तल का के नाम से भी जाना जाता है इसमें दिशात्मक गुण जो होता है वो तीनों तरफ होता है ठीक है एक्स वाई जेड कक्षकों में ऊर्जाएं जो है पूरी तरह से समान होती है लेकिन क्या होता है तीनों अलग अलग दिशाओं में होता है ठीक है दोस्तों तो अगला बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में और डी ऑर्बिटल के दोस्तों हम लोग जो मुख्य तौर पर भरते हैं इसके लिए जो कक्षक जो होता है पाँच कक्षक इसमें प्रयुक्त किया जाता है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो अधिकतम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं दस इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो दोस्तों इसमें अगर डी आर्बिटल है तो इसके लिए क्या होता है एल का मान कितना होता है दो होता है और दोस्तों इसके लिए मैग्नेटिक जो एल मतलब क्या हुआ द्विगंशी क्वांटम संख्या अगर बात करें मैग्नेटिक क्वांटम संख्या तो ये जो दो एल दो है तो ये कहाँ से रहेगा माइनस से लेकर के प्लस तक ही रहेगा अर्थात डी के जो है पाँच कक्षक के लिए डी एक्स वाई डी जेड एक्स और जो तीसरा चौथा रहेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो पाँच चौथा रहेगा सॉरी पांचवा रहेगा वो डी जेड स्क्वायर रहेगा ठीक है दोस्तों मतलब जो पांच हम लोग आर्बिटल भरते हैं एक दो तीन चार तो ये एक्स वाई इसके लिए होगा वाई जेड इसके लिए होगा और एक्स जेड इसके लिए होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके लिए होगा और जेड स्क्वायर जो है इसके लिए होगा तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा पूरी तरह से जो डी कक्षक की आकृति है उसके आकार में ऊर्जा तो समान होते हैं लेकिन जो है द्वि डम्बल आकार हो जाता है है ना पी ऑर्बिटल में क्या होता है केवल डम्बल कार होता था इसमें लेकिन डी ऑर्बिटल में क्या होता है द्वि डम्बल कार हो जाता है और इसमें जो दिशात्मक गुण ये पूरी तरह से प्रदर्शित करता है और समान ऊर्जा के लिए जो है अभ्रंश ये कहलाते हैं ठीक है समान ऊर्जा के लिए कक्षक अभ्रंश कहलाते हैं आप देख लेते हैं इसका कक्षक के बारे में और दोस्तों ये द्वि ध्रुव आघूर्ण के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है तो देख दो इस तरफ क्या हो रहा है प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहा है एक तरफ माइनस माइनस दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो है पूरी तरह से आपको ये समतल में दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसके जी बीच में अगर यहाँ पास मैं घुसाऊँ आर पार तो ये जो रहेगा दोस्तों आपका जेड अक्ष रहेगा अगर यहाँ पास अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पास क्या हो रहा है ये जेड है ये एक्स है तो बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा वाई वाला रहेगा उसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पास जेड है यहाँ पास वाई है तो बीच में जो बीच में और एक अक्ष रहेगा वो क्या रहेगा एक्स का रहेगा तो इस तरह क्या होता है द्वि ध्रुव आघूर्ण के रूप में इसे क्या होता है दिखाई देता है और द्वि डम्बल आकार की आकृति होता है तो पहला वाला आपका थ्री डी एक्स वाई होगा और दूसरा वाला थ्री डी एक्स जेड होगा तीसरा वाला जो है थ्री डी वाई जेड होगा उसी तरह जो दोस्तों यहाँ पास जो है पूरी तरह से थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पास थ्री डी जेड स्क्वायर के ना इससे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इस जो पूरी आकृति के बारे में तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से बरता लोगे और दोस्तों इसमें जो अतिव्यापन होता है इसमें पार्श्वत्यापन और इसमें है ना पी आर्बिटल में इसमें पार्श्वत्यापन भी होता है है ना और इसमें शीर्ष अतिव्यापन भी होता है तो इसमें दोनों प्रकार के अतिव्यापन इसमें होता है तो ये क्वेश्चन मत पूछा जा चुका है इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ दोस्तों तो और ये क्वेश्चन आता ही है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो को पूरा देखे उसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों अगर मैं किस पर वीडियो बनाऊँ मुझे कमेंट करके भी बताइए उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें तो अगला जो हमारा वीडियो जो रहेगा दोस्तों उस पर हम लोग जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे और उसकी जो खोज कैसे हुआ बोरबरी की जो योजना है उसके बारे में और बेरी जो है बोरबरी के जो अपवाद हैं पावली का पर्जन सिद्धांत है हुड के अधिकतम बहुलता का नियम है और साथ ही साथ अब बाउ का नियम है इसके बारे में हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट जय हिंद